review CVT equation, kali ini kita akan bahas dulu mengenai continuity equation. Jadi, review CVT equation ini merupakan persamaan aliran yang sangat terkenal di TM, dan ini bentuknya akan berupa persamaan diferensial parsial. Nanti dari division CVT equation ini kita bisa mendapatkan tekanan sebagai fungsi dari jarak dan waktu. Oke, okay. jadi cara kita modelkan persamaan difusivitas ini, pertama-tama kita mulai dari mass balance dulu. Dari mass balance, nanti itu akan menjadi persamaan kontinuitas. Jadi ini akan kita bahas. Persamaan kontinuitas. Oke, okay. atau bahasa Inggrisnya itu Continuity Equation. Nah, kemudian nanti akan dibantu oleh persamaan Darcy, persamaan aliran, persamaan Darcy, sama Equation of State. Oke, nah, keduanya ini nanti akan digabung. Nah, inilah yang akan menghasilkan Diffusivity Equation. Oke, jadi kita coba modelkan persamaan aliran di media berpori. Satu fase, terus satu arah dulu. Jadi nanti kalau untuk arah yang lebih banyak kita akan bahas lagi. Aksial, oke. Jadi kalau aksial berarti... Misalkan kita punya satu kubus atau balok. Nah, alirannya di sini, di depan itu ada fluida yang mengalir dengan lajunya itu Q di X. Jadi di sini itu di X. Panjangnya ini sepanjang delta X, jadi di sini itu X tambah delta X. Lalu pas keluarnya itu, berarti Q at X tambah delta X. Oke, okay. nah ingat kembali kita akan mulai dengan mass balance. Oke, okay. jadi kita tulis dulu persamaan mass balance. M dot in kurang M dot out sama dengan M dot yang terakumulasi oke okay. nah, kalau kita perhatikan untuk yang in sama out jadi kita bahas dulu yang in sama out oke okay. yang in sama out ini itu alirannya yaitu ini oke, okay. jadi M itu kan sama dengan Rho kali V nah, kalau kita turunkan terhadap waktu biar bisa dapat M dot maka jadinya m dot sama dengan rho v dot v dot itu apa v dot itu berarti dv dt yang artinya q oke okay. jadi m dot itu adalah rho kali q untuk kasus ini q sama dengan untuk luasnya a berarti m dot sama dengan rho kali Q itu A kali V lajunya. Oke. Okay. Jadi untuk in sama out nanti persamaannya M dot ini Rho kali A kali V. Lalu kalau satu lagi untuk yang akumulasi. Jadi ini in sama out. Satu lagi untuk yang akumulasi. Kalau untuk yang akumulasi M dot itu adalah delta M per delta T nah, sekarang kita hitung masa yang terakumulasinya hati-hati di sini kasusnya itu kan kita di media berpori ya jadi terakumulasi bukan di volume kubus ini tapi ada di dalamnya ini di pori-porinya itu oke, jadi di sini M lagi-lagi kita pakai Rho kali V volumenya itu bukan volume total tapi volume pori. 
karena dia akan terakumulasinya di pori, bukan volume total. Nah, ingat kembali, untuk dapat volume pori itu, volume total kita kalikan dengan porositas. Jadi, delta dari rho, volume totalnya itu, berarti luas kali jarak dapat volume total. Maka, volume totalnya itu A kali delta X. Biar dapat volume pori, volume total ini kita kalikan dengan porositas. Oke. Okay. Lalu dibagi dengan delta T. Nah, kita tinggal masukkan ke sini aja. M dot in artinya rho A V pada saat in dikurangi rho A V pada saat out sama dengan M dot akumulasi itu yang ini delta rho A delta X porositas delta T. Oke. Nah, kalau sampai seperti ini kita tinggal sederhanakan aja. Kalau kita perhatikan untuk aliran aksial luasnya itu kan tetap pas di x tambah delta x dia luasnya a. Di x juga luasnya itu kan sebesar a juga. Jadi luasnya itu tetap dari awal sampai akhir, maka ini konstan. Jadi ini boleh keluar. Begitu juga kasusnya di sini, maka ini jadinya a dikali dengan nah rho v in kurang rho v out itu maksudnya apa? Itu adalah delta dari rho kali v. Oke, delta ini maksudnya apa? Akhir kurangi awal kan? Jadi ini sebenarnya out kurangi in. Nah, yang kita ada di sini kan in kurang out. Jadi jangan lupa kasih tanda negatif. Ini sebenarnya adalah min delta rho v. Oke, okay. nah, kalau yang ruas kanannya, A-nya konstan, jadi keluar. Delta X juga konstan, keluar. Nah, sisanya tinggal delta rho porositas delta T. Kita coba susun lagi, kita rearrange. A-nya ini kita bisa coret. Jadinya sisanya itu minus delta rho v per delta x sama dengan delta rho porositas per delta t. Nah, kalau kita tinjaunya kubus ini ukuran yang sangat kecil, jadi x di ujungnya ini x tambah dx, sangat kecil. Istilahnya itu kita sebutnya, kalau kita tinjaunya itu infinity Decimally small element. Maka kita akan melakukan limit. Oke, okay. saya nggak akan bahas limitnya seperti apa, tapi intinya itu nanti kita akan lakukan limit delta x-nya itu sangat kecil. Oke, okay. dari yang ini, rho v delta x sama untuk ruas kanannya juga dilakukan hal yang sama limit delta t menuju nol dari delta rho porositas delta t oke nah kalau limit maka persamaannya ini nanti akan menjadi turunan parsialnya jadi ini negatif do rho v do x sama dengan do rho porositas do t. Nah, persamaan inilah yang kita sebut sebagai continuity equation. Oke? Okay.